ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ കുറച്ച് ദിവസമായി നമ്മളുടെ ചാനലിൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഏതായാലും നല്ലൊരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെസിപ്പിയിലോട്ടേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദ അളന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ലവൽ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റാം എന്നിട്ട് സെയിം അളവിൽ കോൺഫ്ലോർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഇതിലോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ വൺ കപ്പ് തന്നെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അരിപ്പയിലോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അരിച്ചെടുക്കുന്നത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് കാരണം ഇതിൽ കട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എഗ്ഗിൽ മിക്സ് ആവാണ്ടിരിക്കും അത് മാത്രമല്ല എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് തവണയെങ്കിലും അരിച്ചെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ രണ്ട് തവണ തന്നെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് സൈഡിലോട്ടേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തതായി എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗളിനകത്തേക്ക് മൂന്ന് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള എഗ്ഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുത്ത എഗ്ഗ് ആണെങ്കിൽ പുറത്ത് വെച്ച് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായതിനു ശേഷം യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വാൻ ലൈസൻസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാൻ ലൈസൻസ് നിർബന്ധമില്ല പൈനാപ്പിൾ ലൈസൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പോളം തന്നെ എടുക്കാം പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ലോ സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യാം പഞ്ചസാര ഒന്ന് മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്പീഡ് കൂട്ടി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പൈനാപ്പിൾ ലൈസൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ പൈനാപ്പിൾ ലൈസൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അര ടീസ്പൂണിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് തവണയായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഐസ് പീഡിൽ നല്ല പ്ലഫി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എഗ്ഗ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ലോ സ്പീഡിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഇതുപോലെ കുറേ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓവറായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബീറ്റിങ് നിർത്താം അപ്പോൾ എഗ്ഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രം ഒന്ന് പ്രീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഞാനിവിടെ കുക്കറിനകത്താണ് കേട്ടോ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓവനിലാണെങ്കിൽ ഓവൻ ഒന്ന് പ്രീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് വിത്തൗട്ട് ഓവൻ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതൊന്ന് പ്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുക്കറിനകത്താണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുക്കറിൽ വെള്ളമൊന്നും ഉണ്ടാവരുത് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് വെള്ളം പോയതിന് ശേഷം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ചൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ലിഡിലുള്ള ഫിസിലൊന്ന് ഊരി മാറ്റിയിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ മിക്സ് ആക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായി കിട്ടും അപ്പോൾ അതൊന്ന് സ്റ്റവിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ കുക്കർ ഞാൻ ഫ്രീ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റവിന് മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും പാലും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഓവറായിട്ട് സ്പീഡിൽ മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കരുത് അപ്പോൾ എഗ്ഗ് താഴ്ന്ന് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പതുക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം അതൊന്ന് മി
പിന്നെ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന പാത്രത്തിനനുസരിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റവിൻ്റെ ഫ്ലെയിമിനനുസരിച്ചിട്ടും ബേക്കിംഗ് ടൈം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ആവും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ബേക്കായോ എന്നുള്ളത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ മുന്നേ ആയിട്ട് എന്തായാലും ബേക്കാവില്ല അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ബേക്കായിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാറിക്കഴിഞ്ഞ് ഞാനിതിവിടെ കേക്ക് ഡിമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കേക്ക് ഇവിടെ ഡിമോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലെ ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് കേക്കിലെ കംപ്ലീറ്റ് ചൂടും ആറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അതിന് ശേഷം മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിവിടെ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കേക്ക് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൈഡിലോട്ടേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാനുള്ള ക്രീം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ബൗളും ബീറ്ററിൻ്റെ ബ്ലേഡും ആദ്യം തന്നെ ഫ്രീസറിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രീസറിനകത്ത് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ തന്നെ ബൗളും ബീറ്ററിൻ്റെ ബ്ലേഡും അപ്പോൾ അതിലോട്ടേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പൈനാപ്പിൾ എസൻസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ലോ സ്പീഡിൽ ഡബിൾ ആവുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ സമയത്ത് ബീറ്റർ സ്പീഡ് കൂട്ടി കൊടുക്കരുത് ലോയിൽ തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഡബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നവർ സോഫ്റ്റ് പീക്ക് ആവുന്നത് വരെ ലോയിൽ തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ക്രീം ഇവിടെ ഡബിൾ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഐസിംഗ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഐസിംഗ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫിയോണ ക്രീം ആണ് എടുത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ കുറച്ച് മധുരം കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഐസിംഗ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ആവുന്നത് വരെ ലോ സ്പീഡിൽ തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഒരു മീഡിയം ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് സ്റ്റിഫ് ആവുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഓവർ ബീറ്റ് ആവാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ക്രീം ഇവിടെ നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലായതിന് ശേഷം പിന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ ഓവർ ബീറ്റ് ആയി പോകും നമ്മുടെ ബീറ്റർ കുറച്ചൊരു ടൈറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നും ആ സമയത്ത് ബീറ്റിംഗ് നിർത്താം അപ്പോൾ ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ടേക്ക് തന്നെ മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് കേക്കിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ്ങും അതോടൊപ്പം ഷുഗർ സിറപ്പും റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് പൈനാപ്പിൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു സോസ് പാനിലോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽക്കപ്പ് ഷുഗറും കാൽക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് സ്റ്റവിന് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം കേക്ക് വെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നാൽ മാത്രം മതി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായിട്ട് പിന്നെ പൈനാപ്പിളിലെ കുറച്ച് നീരൊക്കെ ഈ ഒരു വെള്ളത്തിലോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ തിളച്ച് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വശത്തും ഒരേപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിമിൽ നിന്നും മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതിവിടെ എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം കുറുകി പോകരുത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ചാൽ ഫ്ലെയിമിൽ നിന്നും മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കേക്ക് വെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ കൊണ്ട് കേക്കിൽ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ സത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വെള്ളത്തിലോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പൈനാപ്പിൾ ഒരു ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ പൈനാപ്പിളിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ വരുന്നതാണ് ഇഷ്ടമെങ്കി
അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബോർഡ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് കേക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ വശത്തേക്കും ആവുന്ന രീതിയിലൊന്ന് പൈനാപ്പിൾ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്രീം എല്ലാ വശത്തേക്കും ഒരേപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡി ആക്കി വെച്ച പൈനാപ്പിൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ പൈനാപ്പിൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ സെക്കൻഡ് ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പൈനാപ്പിൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിലായിട്ട് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് സെക്കൻഡ് ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സെക്കൻഡ് ലെയറിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ പൈനാപ്പിൾ സിറപ്പ് കൊണ്ട് കേക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ക്രീമിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡി ആക്കി വെച്ചാൽ പൈനാപ്പിൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പൈനാപ്പിൾ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ചിട്ട് തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നാൽ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടും കേട്ടോ കേക്കിൽ വരുമ്പോൾ തണുപ്പിച്ചിട്ട് തന്നെ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു ലെയറിൽ തന്നെ മുഴുവനായിട്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ട് ലെയറിലായിട്ട് തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ലെയർ കേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഓർമ്മ വന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ലെയർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഒഴിവാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് ലെയറിലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നാൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ കടിക്കാൻ കിട്ടും പൈനാപ്പിൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം തേർഡ് ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു ലെയറിലും നന്നായിട്ട് തന്നെ പൈനാപ്പിൾ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേക്ക് പൈനാപ്പിൾ സിറപ്പ് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ വെറ്റാക്കി എടുക്കണം എന്നാലേ ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടും കേട്ടോ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ സിറപ്പ് കേക്കിനുള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലണം എന്നാലേ നല്ലൊരു ജ്യൂസി ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ നന്നായിട്ട് തന്നെ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ കേക്ക് വെറ്റാക്കി എടുക്കാം അതിനുശേഷം ക്രീം കൊണ്ട് കേക്ക് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ക്രീം മാത്രമേ കേക്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് അത്ര ക്രീം വേണ്ടാന്ന് തോന്നിയിട്ട് കുറച്ച് മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ക്രം കോട്ടിംഗ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല കുറച്ച് ക്രീം വെച്ചിട്ട് കേക്ക് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് വെക്കാണ്ട് തന്നെ സെക്കൻഡ് കോട്ടിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നല്ലൊരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രംസ് ഒന്നും വെളിയിൽ കാണാണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ക്രീം കൊണ്ട് ക്രം കോട്ടിംഗ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് സെറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ സെക്കൻഡ് കോട്ടിംഗ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ കുറച്ച് ക്രീം പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലെടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഐ ഫോണിൻ്റെ എല്ലാ വശത്തേക്കും ഒരേപോലെ ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സ്ക്രാപ്പർ കൊണ്ട് ലവൽ ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിവിടെ സൈഡിലൊക്കെ കുറച്ച് കുറവായിട്ടാണ് കേട്ടോ ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മുകളിൽ ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് തന്നെ ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആദ്യം തന്നെ മുഗൾ വശൻ ഐ ഫോണിൻ്റെ ഒന്ന് ലെവലാക്കി എടുക്കാം അതിനുശേഷം സൈഡ് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം സ്ക്രാപ്പർ കൊണ്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചതിന് ശേഷം മുഗൾ വശത്ത് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ക്രീം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ലവലാക്കി എടുക്കാം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നൈഫ് കൊണ്ട് ഉൾവശത്തേക്കാക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ മുകളിൽ എഡ്ജസ് ഒക്കെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഇതുപോലെ ഓരോ തവണ ചെയ്യുമ്പോഴും നൈഫിൽ ആവുന്ന ക്രീം ഇതുപോലെ സ്ക്രാപ്പറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ തുണി തുണി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തുടച്ചെടുത്താൽ മതി ക്രീം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ ഫ്രീസറിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ കേക്കിന് മുകളിലായിട്ട് ഗനാഷ് ആഡ് ചെയ്ത
അപ്പം ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം കനാഷ് ഒന്ന് സെറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബോർഡൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം ഇത് ഇവിടെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ സൈഡിലായിട്ട് ചെറിയൊരു ബോർഡർ കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ എടുത്തിട്ട് അറ്റമൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ നാല് സൈഡിലായിട്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതിവിടെ നാല് സൈഡിലായിട്ടും ഇതേപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിനുശേഷം നോസിൽ നമ്പർ ഫോർട്ടി സിക്സ് കൊണ്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നാല് സൈഡിലായിട്ട് ഫ്ലവർ വയറിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നാല് ഫ്ലവറിന് മുകളിലായിട്ടും പൈനാപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കഴിക്കുക അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രെസ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടി ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അ